ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எயிட் ஐடியாஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஓகே ஸோ இதுதான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன எயிட் ஐடியாஸ் இருக்குது இதை தனியாக டூ மார்க்கில் ஸ்டோர் பண்ணி கேட்கலாம் தட் இஸ் டிசைன் ஃபார் மூட்ஸ்லா யூஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் வித் சிம்பிளிஃபை டிசைன் மேக் காமன் கேஸ் ஃபாஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வயா பேரலிசம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வயா பைப் லைனிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வயா ப்ரிடிக்ஷன் தென் ஹைராக்கி ஆஃப் மெமரிஸ் லாஸ்ட் ஒன் டிபெண்டபிலிட்டி வயா ரிடனன்சி ஓகேவா ஓகே ஒன் பை ஒன் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் டிசைன் ஃபார் மூர்ஸ்லா ஓகேவா ஸோ கோல்டன் மூர் அப்படின்ற ஒரு பர்சன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து ஒரு ரூல் ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறாங்க அவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எவ்ரி எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தட் இஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டு டூ டூ இயர்ஸ் இதுக்குள்ளே உன்னோட ஹார்ட்வேர் வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல அவர் டெலிவ் பண்ணியிருக்கார் பட் இப்போ அப்படி கிடையாது அப்படி தானே எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த் ஒன்ஸ் வந்து உன்னோட ஹார்ட்வேர் வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது பெஸ்ட் எக்ஸாம் உன்னோட மொபைல் தான் இப்போ உன்னோட மொபைல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அதை வந்து ஒன்ஸ் நம்ம அந்த மொபைலை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போதும் நெக்ஸ்ட் வருஷன் வந்து ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கும் ஆர் டெஸ்டிங்கில் இருக்கும் இந்த வருஷனில் இருக்க ப்ராப்ளமை நெக்ஸ்ட் வருஷனில் ஓவர் கம் பண்ணி லான்ச் பண்ணிடுவாங்க அப்படி தானே ஸோ நாட் ஓன்லி ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் அப்படி தான் எவ்ரி டைம் உங்களோட சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் கொடுத்துட்டே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் மந்த் மினிமம் தேர் த்ரீ மந்த்ஸ்லேயே ஒன்ஸ் அப்டேட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி தானே ஸோ நீ உன்னோட ஹார்ட்வேர் ஆர் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணலைன்னா நீ மார்க்கெட்டில் சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது அப்படி தானே பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சாஃப்ட்வேருக்கு வந்து நீ வாட்ஸ்அப் எடுத்துக்கோ அவங்க அப்டேட் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க மேக்ஸிமம் ஃபெஸ் ப்ரெசன்டேஷனில் அவங்க சேஞ்ச் பண்ணால் தான் உனக்கு விசிபிளாக தெரியும் உள்ள பெர்ஃபார்மன்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க மைனூட்டாக கோட் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க உனக்கு பெரிய அஃபெக்ட் ஆகாது அப்படி தானே ஸோ அதுதான் வந்து கோல்டன் மோர் சொன்னலாம் இதை வந்து அவர் என்ன சொல்வார்னா ஒரு ஸ்கீட் ஷூட்டர் அப்படின்ற ஒரு இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவார் ஸோ டைம் அண்ட் ப்ராடக்ட் வச்சுக்குவாங்க இந்த எக்ஸன் வாங்கி காலமில் ஸோ மார்க்கெட்டில் தேவைப்படுற அந்த டார்கெட்டை வந்து ஸ்கீட் ஷூட்டர் மின்சாரம் அந்த ஒலிம்பிக்கில் விக்ரம் ராத் ஒரு மின் பண்ணாங்க சில்வன் மெடல் அதுதான் ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஷூட் வந்து ஸ்கீட் வந்து ஏரில் பறந்துகிட்டே இருக்கும் கரெக்டாக கன்னை வச்சு பறக்கிற இடத்துல ஷூட் பண்ணி டார்கெட் ஹிட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸோ உன்னோட டேட்டாவை டைம் அண்ட் ப்ராடக்டை பேஸ் பண்ணி உன்னோட டேட்டாவை ஷூட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது அதனால தான் இதுக்கு வந்து இந்த டிசைனை வந்து லோகோவாக கொடுத்துருப்பாங்க எது டிசைன் ஃபார் மூஸ்லா அப்படின்ற டேமுக்கு ஓகே மேம் ஸோ கோல்டன் மூர் டெலிவ் பண்ணாங்க எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க தட் இஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் இயர் டு டூ இயர்ஸ் பட் ப்ராக்டிக்கலாக இப்போ அப்படி கிடையாது எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த் ஒன்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் யூஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் டு சிம்பிளிஃபை டிசைன் ஸோ வாட் யூ மீன் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஸோ நமக்கு தெரியும் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்ன த ஆக்ட் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டிங் எசன்சியல் ஃபீச்சர் வித்தவுட் இன்க்ளூடிங் த பேக்ரவுண்ட் டீட்டெயில் தட் இஸ் என்ன டீட்டெயில் எசன்சியலோ அதை மட்டும்தான் ஷோ பண்ணுவாங்க ஓகே பேக்ரவுண்ட் டீட்டெயில் எதுவுமே அப்படி தானே ஒரு ப்ராஜெக்ட் எதில் பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்டால் நான் வந்து பைத்தானில் பண்ணியிருக்கேன் ஜாவாவில் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அவர் ஃப்ரண்ட் அண்ட் என்ன பேக் அண்ட் என்ன என்ன கோட் யூஸ் பண்ணுற அவர் எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க அப்படி தானே மேபி அதை சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம அதை டீகோட் பண்ணிடுவோம் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே வந்து இந்த டேட்டாவை தான் யூஸ் யூஸ் த காமன் யூஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் டு சிம்பிளிஃபை டிசைன் ஒரு ஏடிஎம் போகிறோம் நமக்கு என்ன தெரியும் கார்டு இன்சர்ட் பண்ணணும் கார்டு நம்பர் கொடுத்தா ப்ராப்பராக வந்து ஒர்க் ஆகி அமௌண்ட் நம்ம கையில் கிடைக்கணும் மட்டும் தான் தெரியும் என்ன ப்ரின்ஸிபல் அது ஒர்க் ஆகுது என்ன கோடிங் இருக்குது இது நமக்கு தேவை கிடையாது நாட் ஓன்லி ஏடிஎம் மொபைல் கார் கார் ஒர்க் பண்ணுறோம் பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணி நம்ம ட்ரைவ் பண்ணால் போகும் ஸோ இன்ஜின்ஸ் என்ன ஒர்க் ஆகுது என்ன மாதிரி நம்ம ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா போய் மெக்கானிக் தான் கொடுக்குறோம் மொபைலில் எதாவது ப்ராப்ளம்னா ஸோ சர்வீஸ் சென்டர்லாம் போய் கொடுக்குறோம் ஸோ அதை டிஃபால் உள்ள என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் எதுனாலும் ப்ராப்ளம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண தேவையும் கிடையாது யாரும் தெரிஞ்சிக்க இன்ட்ரெஸ்ட்டும் காட்ட மாட்டாங்க ஸோ அதான் வந்து யூஸ் காமன் யூஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் டு சிம்பிளிஃபை டிஷன் ஸோ அதை தான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் மீன் பண்ணுறாங்க ஏன்னா டீட்டெயிலாக அவங்க டேட்டா நீங்கள் சொல்லிட்டேன்னா ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராமர் ஒரு நல்ல கோடர்னா அவங்க பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் நீங்கள் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பி
இது ரொட்டினாக நடக்கிற ஒர்க் அங்கே போய் நம்ம வந்து கிளாஸ் எலிசன் பண்ணுறோம் இல்லை படுத்து தூங்குறோம் இல்லை விளாடுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுகிறோம் அதெல்லாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஸோ இது காமன் கேஸ் அந்த காமன் கேஸ் ரொட்டினாக நடக்கிற டேட்டாவை நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படி தானே இப்போ சிஸ்டம் ஆன் பண்ணணும் ஸோ ப்ராப்பராக ஷெடோ பண்ணணும் இதெல்லாம் காமன் கேஸ் தான் ஓகே ரொட்டீனாக பெர்ஃபார்ம் ஆகிற அந்த டேட்டாவை நம்ம ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ்க்கு மட்டும்தான் அங்கே ஒர்க் இருக்கும் அதான் மேக் த காமன் கேஸ் ஃபாஸ்ட் ஓகேவா ஜஸ்ட் லைக் ப்ரொஃபஸர் வராங்க கிளாஸ்க்கு எடுக்கிறது வந்து அட்டண்டன்ஸ் எடுப்பாங்க இது காமன் அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்ட் தான் செகண்ட்ரி ஓகே மேபி சப்ஜெக்ட் அங்கே எடுக்கலாம் இல்லை வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் ஏதாவது கொடுக்கலாம் ஓகே பட் ரொட்டீனாக என்ன ஒர்க் இருக்குது அந்த ஒர்க்கை நம்ம வந்து டிஃபால்ட்டாக பண்ணிட்டோன்னா ரிமைனிங் ப்ராசஸ்க்கு மட்டும்தான் நம்ம டைம் இருக்கும் குயிக்காக முடிச்சிடலாம் அந்த ப்ராசஸ் காண்டி தான் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பை ஆ பேரலிசம் ஸோ வாட் யூ மீன் பேரலிசம் பேரலிசம் பேரலெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறது ஸோ சீரியலாக ஒரு டார்கெட் ஒர்க் பண்ணாமல் மோதன் ஒரு டார்கெட்டை சைமல்டினியஸாக ஒர்க் பண்ணுறது அதுக்கு பேர் தான் பேரலிசம் ஓகேவா சிஸ்டம் வைஸ் பார்க்கும்போதும் நம்ம ஒரு ப்ராசஸை எவ்வளோ குயிக்காக கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் நம்ம கொடுக்குற ரிக்வஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ குயிக்காக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது அதை தான் பார்ப்பாங்க ஸோ பேரலாக பண்ணும்போது ப்ராப்ளம் நிறையா இருக்கும் இந்த டாஸ்க் முடிக்காமல் இந்த டாஸ்க் போக முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கும் பட் நம்மளோட மெயின் மோட்டிவ் என்னென்னா ப்ராப்ளமாக குயிக்காக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ பேரலிசம் ப்ராசஸ்க்கு போகிறாங்க இதை இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்கிறது எப்படின்னா பைப் லைன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பேரலிசம் ப்ராசஸ் ஸோ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பேரலிசம் டீட்டெயிலாக புரிஞ்சிடும் ஸோ பைப் லைன் அப்படின்னா என்னென்னா மோர் தென் ஒன் ப்ராசஸை சைமல்டேனியஸாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது பேர் தான் பைப் லைன் ஸோ அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலான்னு பாருங்கள் ஸோ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா ஃபெச் டி கோட் எக்ஸிக்யூட் ரைட் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இது ஒரு சீக்வன்ஸல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் இன்புட்டாக கொடுக்குறேன் அவுட் புட் ஆகுது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் ஃபெச் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன் பை ஒன் நான் ஃபெச் பண்ணுறேன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கோ வாய் மெயின் ஓப்பன் கேர்லி பிரேஸ் ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஒரு ஒரு லைனாக வாய் மெயின் எடுத்துக்கோம் கேர்லி பிரேஸ் எடுத்துக்கோம் இன் அப்போ ஒன்று ஒன்றா எடுத்து ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஸோ இதுக்கு இன் பிட்வீன் பார்த்தீங்கன்னா பஃபர்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஓகே ஃபெச் பண்ணி ஒரு பஃபரில் ஸ்டோர் பண்ணும் அந்த டேட்டாவை டீ கோட் பண்ணும் ஃபெச் மீன்ஸ் வந்து டேட்டாவை இன்புட்டாக எடுக்கிறது எடுத்த இன்புட்டை டீகோட் பண்ணும் அதில் ஏதாவது எரர் இருக்குது அப்படின்னு ஃபெச்சோட பர்பஸ் டீகோட் பண்ணாது ஜஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபெச் மட்டும் தான் பண்ணும் டீகோட் ப்ரோக்ராமை டீகோட் பண்ணும் எரர் இருந்தால் டிஸ்பிளே பண்ணும் எரர் இல்லாத டேட்டாவை அடுத்த பஃபர் கொடுத்துரும் இந்த பஃபர்லேருந்து எக்ஸிக்யூட் எடுத்து ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஃபைனல் அவுட்புட்டை இந்த பஃபரில் கொடுத்துரும் ரைட் ஆர் ஸ்டோர்னு சொல்லுவாங்க எஸ் ஓகேவா இந்த டேட்டா என்ன பண்ணணும்னா நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு இந்த டேட்டாவை மூவ் பண்ணும் ஃபர்தராக அந்த டேட்டா யூஸ் பண்ணலாமா ரைட் பண்ணுமா அது வைஸ் ரைட் பண்ணாமல் ஸ்க்ரீன்லேயே வச்சு அதை மூவ் பண்ணிடலாமா அப்படின்றத இது வந்து சூஸ் பண்ணி இது ஆப்ஷனல் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நார்மலாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன் பை ஒன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது பேர் சீக்வன்ஷியல் எக்ஸிக்யூஷன் ஓகேவா இதே பைப் லைனில் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாமா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீன்னு எடுத்துக்கோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்லாஷ் கிளாக் சைக்கிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் அப்படி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு ஓகேவா ஸோ நான் ஃபஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபெச் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபெச் டி கோட் எக்ஸிக்யூட் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆக எனக்கு நாலு கிளாக் சைக்கிள் தேவைப்படுது சரியா ஃபஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சு நான் இப்போ சொல்கிறது வந்து சீக்வன்ஸில் எக்ஸிக்யூஷன் ஓகேவா செகண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது கம்ப்ளீட் ஆகணும்னு மறுபடியும் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஃபெச் டி கோட் எக்ஸிக்யூட் ரைட் அடுத்த நாலு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவங்க கப்பி பண்ணிடுச்சு தேர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஃபெச் டெக்கோர் எக்ஸிக்யூட் ரைட் ஸோ சீக்வன்ஸில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் எக்ஸிக்யூஷனில் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு எனக்கு டுவெல் கிளாக் சைக்கிள் தேவைப்படுது ஏன்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆனால் தான் அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூவ் ஆகும் ஸோ சீக்வன்ஸில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டுவெல் கிளாக் சைக்கிள் தேவைப்படுது ஸோ இதையே நான் வந்து பைப் லைனிங்கில் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறேன் பைப் லைனிங் மீனிங்
டுவெல் கிளாக் சைக்கிள் வந்து சீக்வன்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நியர்லி சிக்ஸ் கிளாக் சைக்கிள் மட்டும்தான் பைப் லைனிங் தேவைப்படுது ஓகேவா ஸோ இப்போ கம்பேர் தென் சீக்வன்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பைப் லைனிங் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ பேரலல் ப்ராசஸ் ஸோ பைப் லைனிங் ஒன் ஆஃப் த பேரலிசம் ப்ராசஸ் ஸோ பைப் லைனிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம டார்கெட்டை குயிக்காக அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் மீனிங் புரியுதா ஒரு இதில் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது ஃபஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகாமல் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகலாம் ஹசார்ட் ஆகலாம் செகண்ட் தேர்ட் எல்லாம் ஹால் ஹால்ட் ஆகும் ஹேங் ஆகும் பட் இதை வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட அல்டிமேட் என்ன சிஸ்டம் வந்து ஸ்பீடாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணணும் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பையா ப்ரிடிக்ஷன் ஸோ வாட் யூ மீன் ப்ரிடிக்ஷன் ப்ரிடிக்ஷன் அப்படின்னு என்னென்னா ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து வெதரை ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறாங்களே ஸோ ரொம்ப க்ளவுடியாக இருக்குது அப்படின்னா நேற்று மழை பெஞ்சிச்சு ஸோ இன்றைக்கி மழை பெய்யுது அப்போ நாளைக்கு மழை பெய்யும் அப்படின்னு ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கேற்ற ரெமெடிக்கு வந்து மேபி கொடை எடுத்துகிட்டு போகலாம் இல்லை வந்து ரெயின் கோட் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஸோ இதுதான் ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து எல்லாமே ரொம்ப சேட்டலைட் எல்லாமே அக்யூரட்டாக இருக்கிறதுனால சைக்ளோன்லாம் கரெக்டாக ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறாங்க பட் அப்படியே ப்ரிடிக்ட் பண்ணாலும் எந்த இடத்துல பார்த்தாதுன்றது நம்ம ஒரு ரேண்டமாக தான் மேத்தமெட்டிக்கலாக தான் சொல்ல முடியும் பட்டு ஃபிசிக்கலாக வந்து அது வந்து ஆக்ஷனில் இருக்கும்போதும் சென்னையில் வந்து கரையை கிடக்குன்னு சொல்லும் போதும் ஹைதராபாத் போகலாம் அதர் வீஸ் காரைக்கால் போகலாம் மூவ் பண்ணி மாறிடும் அதோடய ஃபிசிக்கலோட அதோட டேரக்ஷன் யாரோட ஸ்பீடு அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் பட் நம்ம ப்ரிடிக் பண்ண முடியும் நம்ம ப்ரிடிக்ஷன் என்ன இருக்குன்னா க்ளோஸ் டு ரிசல்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா பாசிபிள் ப்ரிடிக்ஷனாக இருக்கும் ஸோ ப்ரிடிக் பண்ணலைனா நிறைய டேமேஜ் ஆகும் அப்படி தானே அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கானது ப்ரிடிக் பண்ணுறோம் ஸோ பெஸ்ட்டு மீனிங் என்னென்னா பாஸ்ட் அண்ட் ப்ரெசென்ட் ஈவெண்ட்டை வச்சு ஃபியூச்சரை ப்ரிடிக் பண்ணுறது ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறது பேர் தான் ப்ரிடிக்ஷன் ஸோ அந்த ப்ரிடிக்ஷன் மேக்ஸிமம் கரெக்டாக தான் இருக்கும் மேபி ப்ரிடிக்ஷன் மிஸ்மேட்ச்டாக இருக்குது ராங் ப்ரிடிக்ஷனாக இருக்குன்னா அதோட லாஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகே நான் சொல்ல அப்படி தானே இப்போ மழை வரும்னு சொல்லுவாங்க அன்றைக்கி பார்த்தா நல்ல வெயில் அடிக்கும் பட் மழை நிறைய வந்து அதனால் இது நிறைய டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி தான் அன்றைக்கி ஹாலிடே அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மேபி அன்றைக்கி மழை பெய்யலை அப்படின்னா அதனால் பெரிய மிஸ்டேக் ஆக போகிறது ஒரு நாள் லீவ் மட்டும் தான் வேஸ்ட் ஆகும் அதர்வைஸ் நம்ம வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணாமல் ப்ரிடிக்ட் பண்ணதை வந்து யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம வந்து அது ஒர்க்கிங் டேவாவோ இல்லை வேறு ஏதாவது டேவாக கன்சிடர் பண்ணி வேறு ஏதாவது ரொம்ப டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம அந்த ஹசாடாக வந்து நம்மளால் வந்து ஃபேஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால தான் ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஜஸ்ட் லைக் அதே மாதிரி தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பையா ப்ரிடிக்ஷன் பாஸ்ட் அண்ட் ப்ரெசென்ட் ஈவெண்ட்டை வச்சு ஃபியூச்சரை ப்ரிடிக் பண்ணுற பேர் தான் ப்ரிடிக்ஷன் ஓகேவா த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹைராக்கி ஆஃப் மெமரி இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மெமரி ஹைராக்கி அப்படின்னு ஒரு டூ மார்க்கே இருக்கும் ட்ரா த மெமரி ஹைராக்கின்னு கேட்பாங்க ஃபிஃப்த் யூனிட்ல நம்ம மெமரி ஹைராக்கி பற்றி தான் டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் மெமரி ஹைராக்கி எப்படி ரெப்ரஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கில் ரெப்ரஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ட்ரையாங்கிள் டாப் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளில் ரிஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணி கேட்ச் மெமரி இருக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணி மெயின் மெமரி இருக்கும் லாஸ்ட்டு செகண்ட்ரி மெமரி இருக்கும் ஓகே ரிஜிஸ்டர்ஸ் அது வெதின் அ ப்ராசஸருக்குள்ளேயே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எவ்ரி டைம் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணும்போதும் டேட்டா நமக்கு தேவை தேவைன்னா ரிஜிஸ்டரில் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணும் இஃப் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ரிஜிஸ்டர் வந்து டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கும் ஓகேவா அதர்வைஸ் கேட்சில் இருக்கான்னு பார்க்கும் கேட்சோட பர்பஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்ச் இஸ் அ ஸ்மால் சைஸ் ஆஃப் பஃபர்ட் மெமரி இட் லைஸ் பிட்வீன் மெயின் மெமரி அண்ட் ப்ராசஸர் ஓகேவா ஸோ இந்த பஸ்ஸில் வந்து இது கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ப்ராசஸர் வந்து ஒரு டேட்டா தேவைன்னு படும் போது ஃபஸ்ட்டு ரிஜிஸ்டரில் பார்க்கும் இஃப் இட் இஸ் அவைலபிள் ரிஜிஸ்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும் ரிஜிஸ்டரில் இல்லைன்னா கேட்ச் மெமரி போகும் கேட்ச் மெமரியோட ப்ராசஸ் என்னென்னா ஒரு ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் போதும் அதோட வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணி சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபி வேல்யூ வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னா ஏபி வேல்யூவை கேட்சில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் ஏ அண்ட் பியோட வேல்யூ வேணும்னா ட்ராவல் பண்ணி மெயின் மெமரிலேருந்து கெட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக டேரெக்டாக கேட்ச்லேருந்து எடுத்துக்கும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு மூவி ப்ளே பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோவேன் பென்ட்ரைவில் டேரெக்டாக
ஒரு காப்பி ஆஃப் த டேட்டாவை அதை ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஃபார் ப்ராசஸிங் ஓகேவா இந்த லாஸ்ட் ஒன் செகண்ட்ரி மெயின் மெமரி நான் சொல்லிட்டேன் லாஸ்ட் ஒன் செகண்ட்ரி மெமரி நீ ஹார்ட் டிஸ்காக வச்சுருக்க எக்ஸ்ட்ராவாக யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே செகண்ட்ரி மெமரி தான் ஹார்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் ஹார்ட் டிஸ்க் பென் ட்ரைவ் மெமரி கார்டு அது ஃபுல்லாகவே செகண்ட்ரி மெமரி தான் தேவைப்படாமல் யூஸ் பண்ணிக்கவும் மூவ் பண்ணிக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளோட முடிய போகிறது இல்லை டாப் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா அதோடய சைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ரிஜிஸ்டர் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா ஆல்ரெடி சொன்னோம் இது ஸ்மால் சைஸ் ஆஃப் பஃபர்ட் மெமரின்னு தான் சொல்லியிருப்பேன் அதோட சைஸ் வந்து ஒரு டென்னு வச்சுக்கோவேன் டென் கூட தான் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஏ பின்னு இந்த சைஸ் எக்ஸிட் ஆகுதுன்னா லீஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட் டேட்டாவை டெலிட் பண்ணிட்டே வரும் மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட் டேட்டா இன்சர்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட நெட்டில் வந்து நீ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க அந்த டேட்டாப்லாம் ஹிஸ்ட்ரியாக ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த இது தான் ஓகேவா பஃபோர்ட் பஃப் குக்கீஸ் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த இது அந்த டேம் தான் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ரிஜிஸ்டர் கேட்ச் மெயின் மெமரி செகண்டரி மெமரி டாப் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் வந்து அதோட சைஸ் கம்மியாக இருக்கும் பாட்டம் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ மீனிங் என்னென்னா ஸோ மேலேருந்து கீழே வர வரைக்கும் அதோட சைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ரிஜிஸ்டர் கம்மியாக இருக்கும் அதோட கேட்ச் பெருசாக இருக்கும் சாரி மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி கீழேருந்து மேலே போகிற காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ செகண்டரி மெமரி அவங்களோட பென் ட்ரைவ் ஹார்ட் டிஸ்க்கை விட இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் நிறையா இருந்துச்சுன்னா அவரோட பெடியாட்டா அதிகமாக இருக்கும் ரிஜிஸ்டர்ஸ் மேபி ஆர் தேர்ட்டி ஒன் சொல்லுவாங்க ஆர் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ ரிஜிஸ்டர்னா ஆர் தேர்ட்டி டூ ரிஜிஸ்டர்னு சொல்லும் போது ஆர் நாட் டூ ஆர் தேர்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னா ஆர் நாட் டூ ஆர் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்னா ஆர் நாட் டூ ஆர் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ இதெல்லாம் இன்டர்னல் ரிஜிஸ்டர்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க சிஸ்டம் ஸ்பீட் நிறையா இருக்கும் ஸோ இன்னும் ரிஜிஸ்டர்ஸ் பற்றி பார்க்கும்போது டீட்டெயிலாக நான் சொல்கிறேன் ஸோ காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி மேலேருந்து கீழே வர வர ஆக்சஸ் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ப்ராசஸர் ஸோ ப்ராசஸருக்கு டிஸ்டன்ஸ் கே ரிஜிஸ்டர் வந்து ப்ராசஸருக்குள்ளே இருக்கும் கேட்சும் ப்ராசஸருக்குள்ளே இருக்கும் மெயின் மெமரி பஸ்லேருந்து ட்ராவல் பண்ணி எடுக்கணும் செகண்டரி மெமரி நம்ம கையில் வச்சுருக்கிறது எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ தான் என்சர் பண்ணுவோம் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ப்ராசஸர் ஸோ அதே மாதிரி சைஸ் சொல்லியாச்சு காஸ்ட் சொல்லியாச்சு ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா கீழேருந்து மேலே தான் ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா டேட்டா ஃபுல்லாக ரிஜிஸ்டர் இருந்துச்சுன்னா டிஜிட்டல் வந்து டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் ரிஜிஸ்டர் இல்லாதப்ப தான் கேட்ச் போகும் அதுக்கப்புறம் தான் மெயின் மெமரி வரும் அதுக்கப்புறம் தான் செகண்டரி மெமரி வரும் ஓகேவா ஸோ ஒரு டீட்டெயில் டயக்ராம் இந்த டயக்ராமாக தான் நீங்கள் வந்து டயக்ராமாக ட்ராப் பண்ண சொல்கிறாங்க டூ மார்க்கில் அப்படின்னா இதை தான் ட்ராப் பண்ணும் ஓகேவா இந்த லாஸ்ட் ஒன் டிபெண்டபிலிட்டி வயா ரிடனன்சி ஓகேவா டிபெண்டன்ட் அண்ட் ரிடனன்சி ரிடனன் மீனிங் என்னென்னா ரிப்பீட் பண்ணுறது ஓகேவா ஒரு டேட்டாவை நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோவேன் மேபி அது கரெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதை ரீயூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக் சாரி மேபி டென் இயர்ஸ் ஆர் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படின்னா ரிசல்ட்டை வந்து அவங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மட்டும் சைட் மட்டும் பப்ளிஷ் பண்ண மாட்டாங்க ரெண்டு மூணு சைட்கு கொடுத்துருவாங்க அவங்களும் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ரிசல்ட் வர அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஓ கிளாக் நம்ம ரிசல்ட் லோட் பண்ணோன்னா அது லோட் ஆகி ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் டே கூட ஆகும் அவ்வளோ ஸ்லோவாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸில் சர்வர் டவுன் ஆயிரு டவுன் ஆயிரும் ஸோ டேட்டா லாஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ரெக்கவர் பண்ண முடியாது அந்த பர்பஸ் காண்டி தான் ஸ்கேட்டர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா ஸோ டிபெண்டபிலிட்டி வயா ரிடனன்சி இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்ல போனால் ஒரு மாடியில் இருக்குது அதோட டென் மாடியல்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க டென் மாடியல்ஸும் ஒரே பர்சன் பண்ணுறதுக்கும் அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி சிங்கிள் பர்சனாக டென் மெம்பர்ஸ் கொடுத்து அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணி அதை மெர்ஜ் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஒரே பர்சன் பண்ணால் டைம் அதிகமாகும் எங்கே எரர் இருக்குதுன்னு தெரியாது பட் அதையும் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்தோன்னா குயிக்காக முடிஞ்சிடும் ஸோ யார் எரர் பண்ணுறாங்களோ அதை மட்டும் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணலாம் ஸோ அதை டிபெண்டன்ட்லேயே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ரிட்டனன் பண்ணலாம் ஒரே ப்ராசஸாக ரெண்டு மூணு தான் ரிட்டன் பண்ணும்போதும் உனக்கு அக்யூரஸி அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த டேட்டா ஃபுல்லாக தான் எயிட் ஐடியாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஐடியாஸ் தான் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சருக்கு பேஸாக இருக்கும் ஓகேவா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம படிக்க போகிற அந்த